Dzień dobry, witam wszystkich. Ogień się rozpala na poranną herbatę, na poranną jajecznicę. Noc minęła bardzo spokojnie. Jak na takie miejsce dzikie, to aż za spokojnie, powiedziałbym. Psy tylko myśliwych ujadały. Dziś tutaj polowanie się odbywało. W zasadzie to po drugiej stronie jeziora, ale... No ale to wszystko jest w normie. No dobra, herbatka, herbata już jest gotowa. Mamy w kubku termoaktywnym, coś mi się tu dymi. Na potrzeby filmu włączymy ognisko. O! Jest. I teraz kochani, yy, sprawa wygląda tak, gdzie jest grzyb? Kurde, gdzie jest grzyb? Grzyb jest tam. Dowiedziałem się ze swoich źródeł. Ba bałagan mamy na tym. że ten grzyb to jest podobno prawdziwek. Jeszcze raz go Wam pokażę. I podobno, jak nie piecze w język, nie piecze. Smak ma dobry. Więc zrobimy sobie jajówę tego grzyba. Jajówę z grzyba. Tam mam gdzieś jajka. I zaraz do Was wracam. No dobrze, kochani. Grzyb mam pokrojony. Tak wygląda. Umyłem go w jeziorze. Pokroiłem. I będziemy ten grzyb dusić. Czy tu jest tłuszczyk? Malutko. W tych, kurcze drogich puszkach, w cudzysłowie drogich, tylko krakusa to są takie już premium produkty. To słuchajcie, tu szczyku jest niewiele. No ale coś tam się zawsze wysmaruje. Niestety nie zabrałem widelca. Więc musimy sobie tak radzić. No, coś tam jakiś tłuszczyk. Tłuszczyk jest. To sobie zrobimy jajowe z cebulą. Nie bywałe, bo z całego z całego grzyba to już tu nic prawie nie zostało. Wszystko zostało uduszone. O, pięknie słoneczko nam świeci. Pokażę Wam do kamerki, jak to wygląda. Taka cebulka podduszana, posolona z grzybkiem. Wolna kurka. Wolna kurka chodzi tam, gdzie jej się podoba. Znajdź kod QR, może uda Ci się ją zobaczyć. Rozmyślanie, rozmyślanie przy jajecznicy. Proszę bardzo. Jajecznica z prawdziwkiem i z cebulą. Ale kurde. Normalnie, jak w najlepszej restauracji. Posmakujmy. Dobry smaczek. Jak nie umrę, jak zbędziecie oglądać, to znaczy, że nie umarłem. Hmm. Lekko posolić jeszcze trzeba. A teraz patrzcie, jaki jest widok mojej restauracji. 
taki jest widok, o. Taki jest widok. Po prostu boski. Także życzę wszystkim smacznego. Zawsze możecie to zrobić w domu. Nie musicie jechać do lasu, aczkolwiek w lesie jest przyjemniej. Kajak spakowany, jak widzicie, wszystko się ładnie zmieściło, no bo nie, może, nie mogło być inaczej. Miejsce zostawiam takie, jakie zastałem. Pokażę jeszcze, jaki tutaj ładne jest poletko. No i co? No i spadamy. Pogoda jest piękna, zobaczcie, już w krótkim rękawie jestem, jest około godziny 8 i po prostu jezioro jest puste i płaskie jak lodowisko więc żegla nawet nie nie przypinam do kojaka żeby mi się nie nie majtał no i co do zobaczenia już na wodzie no i kochani witam już na wodzie Udało się w końcu wyjechać. Pokażę jeszcze miejsce, gdzie nocowałem. Za mną widzicie. Taki półwysep. Piękna pogoda. Słońce daje ostro. Woda po prostu płaska jak lodowisko. I można sobie spokojnie pływać po całym jeziorku. To jak wygląda półwysep. Czyż to nie jest piękne miejsce? Troszeczkę obrócę kajak, żebyście mogli zobaczyć. Po prostu boskie jest. Zakątek cichutki. Nikogo nie ma. Cisza, spokój. Zobaczcie, przejeżdżam koło, przepływam koło zamkniętego ośrodka wypoczynkowego. Nie wiem jaki to jest ośrodek, ale widać, że jest pomost zwinięty na zimę. Te metalowe rzeczy, które tutaj widzicie, pokazuję palcem, to są rusztowanie, a tutaj mamy drewno. Podpłynę bliżej. Ja nie wiedziałem, że się pomosty zwija na zimę, no ale widocznie tak jest. Ośrodek jest bardzo ładnie położony. Piękne domki. Tam co widzicie to jest taka wieża widokowa. Już ją chyba pokazywałem. Nie wiem czy będzie widać. O tutaj. Definitywnie jest to złożony pomysł. I nawet schody są do niego. Które się kończą w tej chwili w wodzie. Nie będę tam podpływał, bo mogą być jakieś metalowe tręty wystające. No i słuchajcie, jesteśmy na środku y, tak zwanego Wielkiego Krzyża y, Kaszubskiego. Tu krzyżują się trzy jeziora. Jest gdzie pływać. Przed chwilą płynęliśmy jeziorem Radolnym. Tak wyczytałem sobie z mapki. Tam byliśmy, tam na końcu tego jeziora. Tam mieszkaliśmy. A teraz za sobą mamy jezioro Jelenie. 
tamtą stronę. To jakieś dobre 3-4 km pływa płynięcia. Tam jest gołuń po tamtej stronie. Tam z kolei jest drugie biwakowisko. A przed nami odwrócę kamerę. Jest jezioro w Dzydze. Bardzo długie. Nie wiem ile kilometrów się ciągnie, ale na pewno trochę. Zdychę, myślę, że spokojnie. No i ponieważ już byliśmy w tamtych stronach, byliśmy w tamtych stronach wczoraj, no to popłyniemy teraz sobie na południe, czyli na koniec jeziora Wdzyckiego. Tam też będą, będą między miejscowość w Dzydze Tucholskie. Tutaj mamy Wdzydze Kiszewskie za, za sobą. I czer, Czerlina obok. Ten ośrodek, który pokazywałem na poprzednich ujęciach, to był ośrodek stoczni remontowej, o ile się nie mylę, ze zwiniętym pomostem. Tutaj jest stanica wodna PTTK za mną, w tej chwili nieczynna, ale w sezonie bardzo dużo się dzieje. Można wypożyczyć sprzęt pływający, jeżeli ktoś nie ma, a chciałby sobie tutaj tak samo jak ja popływać, to wystarczy tutaj przyjechać do Wdzyc do Wdzyc yy, Kiszewskich i do stanicy PTTK można sobie wypożyczyć kajek. Oczywiście nie wiem jaki tam jest sprzęt. Nie, nikt mi nie płaci za żadne reklamy ani nic takiego, także to na własną już odpowiedzialność. Jeżeli takie macie życzenie. Płyniemy sobie dalej do Wdzyc Tucholskich. Postaramy się dojechać. Tutaj jest w ogóle szlak w D. Na poprzednim na poprzednich moich filmikach tutaj płynęliśmy po tym jeziorze będąc na szlaku a teraz jest tak jakby swobodne pływanie po, po tym jeziorze jest gdzie pływać tutaj dlatego takie jak są takie 2-3 dniowe wyjazdy to, to warto warto yy, znaleźć sobie taki taki dobry akwen gdzie, żeby było gdzie popływać i też no, żeby była jakaś tam ewentualnie jakaś polanka czy coś, bo czasem jest tak, że przepływając małe jeziora no te jeziora są tak zurbanizowane, że, że ciężko się jest rozbić I, i zaraz ktoś no lepiej, lepiej wiadomo, na rzece nie ma tego problemu, bo rzeka przepływa przez różne dzikie tereny, natomiast na jeziorach jest kiepsko z, z tymi biwakami w ogóle tutaj w Jesteśmy na terenie Wdzyckiego Parku Krajobrazowego. To też jest jeszcze taka sprawa, że w sezonie jest bardzo dużo kajakarzy i bardzo dużo żeglarzy. No wiadomo, że każdy staje, nie chce nikt płacić za żadne ani stanice, ani kempingi, więc ludzie stają gdzieś po krzakach i różnie to potem wygląda. No dlatego co, co, co jakiś czas e a właściwie takie większe polanki to jest zawsze tablica, teren prywatny, wstęp zbroniony, złe psy strzelają i w ogóle. W sumie się nie dziwię, bo, bo jeżeli no, ktoś chce zachować, jest to jego miejsce i chce zachować je w czystości, to postawię taką tablicę. Z drugiej strony też są miejsca biwakowe wyznaczone do tego celu, po który właśnie jeździmy. Są to oficjalne miejsca na mapach zaznaczone. One nie są zurbanizowane. No, można tam stanąć. Rano leśniczy czasem przyjedzie i pobiera symboliczną opłatę za wywóz, za wywóz śmieci, czy tam jakieś tak zwane klimatyczne i, i też nie ma z tym problemu. Także ta baza tutaj jest dość rozbudowana, mimo wszystko w każdej tutaj mieścinie tam jest doły na koniec. Za mną, yy, za mną jest baza, na końcu jest baza. Tam są ośrodki, także w sezonie nie trzeba gdzieś tam koczować po, po krzakach. No ale wiadomo też na ośrodku nie jest żadna frajda, żeby, żeby siedzieć. No ale jak ktoś lubi, chce mieć prysznic, toaletę, no to, to też jest, jest gdzie, gdzie się zatrzymać. Także polecam i zapraszam w swoim imieniu również, bardzo w imieniu gminy gmina Kościerzyna bodajże, o ile się nie mylę bardzo fajne tereny, bardzo fajne tereny jak ktoś nie był to, to warto przyjechać na kilka dni i popływać 
to tyle, jeśli chodzi o reklamę. Słuchajcie, znalazłem fajną polankę. Zaraz za tym skrzyżowaniem bardzo ładna okolica. Popatrzcie sobie. Pod blisko widać ktoś biwakową. Do góry prowadzą schody. Do lasu nic nie ma, bo na spacerku małym. Myślę, że to jest dobre miejsce. Przepraszam, na nocleg. Pokazuję, bo może już tu nie przyjadę. Ale teraz słuchajcie. Moim oczom co się ukazuje. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Widzicie co tam jest? Kajak płynie. Ale jazda. Na razie to tylko rybacy pływali jakąś pyrtkiem. Nie wierzę. Wstęp dla gości zaproszonych. Teren prywatny. A jesteśmy przed wyspą. Wyspa się nazywa Wielki Ostrów. No i w zasadzie jest dziką wyspą. Dużą wyspą jest. Ładny pomost. I krzyż widać. Nie wiem, co zobaczycie na górze. O, jeszcze się troszkę kajak wychyla. O, i teraz pięknie widać. Kolejna miejscówka za mną, w miarę dobra do biwakowania, nawet trochę zagospodarowana, widzicie, jest e, bardzo mocno obsrany pomościk, co z kolei jest na plus, jak jest mocno obsrany, to znaczy, że nikogo nie było dawno na nim, bo już powiem szczerze, że mimo tego, że jeszcze nie jest późna godzina, ale już Miejscówkę, miejscówkę trzeba szukać powoli. Wieś, którą właśnie widzicie, to właściwie to jest taka mała osada. Dwa domy stoją przed nami. Nie widać ich, bo słońce przed nas świeci prosto. Nazywa się to Wygoda. Taka oto wioseczka. Jest na zachodnim brzegu jeziora Wdzyckiego, jakby ktoś szukał. No i jest takie miejsce. Raczej to jest teren prywatny. Wiata, pomościki, łódeczki stoją. I dookoła kilka domów. Głównie letniskowych.
kolejna miejscówka w drodze do mojego docelowego pola polanka jest na cyplu kolejnym w miarę nawet fajnie jakoś jakieś dechy rożą w wodzie no za rogiem widzę, że też jest spoko płyniemy tam za ten cypel i tutaj mamy przed sobą wyspę a między wyspami tu są w dydze tucholskie taki biały ośrodek widać a tu też jest wyspa to jest wyspa przesmyk i to jest wyspa i dookoła jest jezioro czyli jak popłyniemy sobie na tamten cypel to sobie dookoła będziemy mogli tą wyspę objechać potem no ale dzisiaj już nie będzie czasu, żeby to zrobić tylko pijemy tutaj za cypel zobaczyć czy miejsce, które sobie wybrałem z mapy będzie odpowiednie do, do nocowania No i słuchajcie, chyba nic z tego nie wejdzie z tego mojego miejsca noclegowego, bo to jest przy drodze. Tam są wokół rybacy i samochody jeżdżą. Totalna kupa. Tak to wygląda, możecie sobie rzucić okiem no miejsce ogólnie bardzo cywilizowane no ale zobaczcie stoi tu samochód Tutaj jest dom na górze, jeden, tu jest drugi dom na górze i na pomoście siedzą rybacy i łowią. No i kochani, niestety musimy wracać kolejne kilometry do wiosłowania, bo tutaj jak płynąłem to niestety nic się nie nadaje na założenie biwaku. To miejsce, które tutaj było no to niestety jest zbyt cywilizowane samochody ludzie domy za dużo tego wszystkiego musimy gdzieś uciec na jakieś odludzie i oczywiście żeby było dobre miejsce też do wyciągnięcia kajaku dostęp do wody i takie tam różne dlatego cały, cały dzień dzisiaj jak płynąłem pokazywam wam różne miejsca no i jedziemy na teraz wracamy na jedno takie na jedno z nich niestety szkoda jestem trochę zawiedziony bo myślałem że tu będzie fajnie no ale niestety jednak o o, o szybowiec kurde jest jest mamy gościa gdzie on tutaj kurde ale fajnie lata Widzicie? Chyba tak. Pięknie. Wygląda jak model zdalnie sterowany. Bezszelestnie leci. Bezszelestnie leci. No, to jest niezłe. I wpadnie teraz w drzewo. Ha. No. I tyle gościa było. No dobra. Gadu, gadu, tu trzeba płynąć. Dopływamy powoli do półwyspu. Tak wygląda z tej strony.
tu za krzakami będziemy spali. A po przeciwnej stronie mamy wyspę Wielki Ostrów, która jest rezerwatem. I nie można na niej być. To znaczy nie można na niej się zatrzymywać na nocleg. No a z tej strony to wygląda w ten sposób że jest sobie plaża i jest polanka z widokiem na dwie wyspy bardzo ładne miejsce bardzo ładne miejsce szeroko płasko trawka rośnie mini pomościk z którego nie umieszkam skorzystać Te trzciny były widoczne z drugiej strony, a tu idealne miejsce na namiot. Idealne miejsce na namiot. Oględziny, miejsca. Dosyć stare śmieci. To też jest ważne, czy nie ma nowych śmieci. Tu stare to ognisko. Nie było niedawno palone. Takie rzeczy to nie jest świeże. To nie jest świeże. Gdyby było świeże, bym się martwił. Idziemy robić oględziny co jest dookoła póki jest jasno musimy zobaczyć zawsze gdzie się znajdujemy ale pięknie tu jest zobaczcie niesamowicie jest jaka ścieżka która idzie do góry na dole też jest ścieżka wzdłuż jeziora ale bardzo nie to nie jest ścieżka właściwie taka tylko taki trakt przez zwierzyny wydeptane idziemy, idziemy do góry musimy zobaczyć czy nie ma na przykład gdzie wiem, ślady są ale stare nie ma świeżych śladów i co my widać na górze sami się zobaczy przekonamy Aha. Płaski teren leśny. Ok. I teraz możemy iść na brzeg skarpy. Zobaczyć jak widać nasze obozowisko z góry. Czyli tutaj mamy jezioro. Jest dużo skarpa. I tam jest obozowisko. Obozowisko już jest zrobione, rozłożone. Tutaj jeszcze zrobimy sobie miejsce do palenia ogniska i do gotowania. Piękny widok dookoła. Dookoła jeziora. Piękny widok. Z jednej strony jest taka zatoczka, a za trzcinami drugie jeziorko. W zasadzie to jest to samo jezioro, ale Już widzieliście z kajaka, 